we can discuss about application of genetic engineering or recombinant DNA technology in medicine. Sixth semester B family pharmaceutical biotechnology unit tool important item topic is essay question da gude alengil general item application of genetic engineering in the chori kina samayte naamala answer chey anda korchu kariyengal ana gude naamala discuss yam pound. Okay. So genetic engineering and dana num recombinant DNA technology and dana nokke naamala already discuss chey the tulla dana. So genetic engineering and the varayna the DNA manipulation adatta main data alla oru technique kaanen nam kariya. Sada na the laboratory lana chey yar alla the. Pala kariyenga ko endi te chey yar ande. It may be either to alter in organism and which have uh, many use in medical field like uh, molecular biology in gene mapping. Genetic disorder, monoclonal antibody production, gene therapy, DNA fingerprinting, production of vaccine, production of pharmaceutical products, production of recombinant antibiotics. These are the different uh, field of uh, medicine in which we can use genetic engineering or recombinant DNA technology. When you do oron oron item no come. First one is molecular biology or gene mapping. Now, we have a lot diseases in the parent and child to transmit genetic disorders. Now, we have diseases in the map. Linkage mapping is used in genetic engineering. It will offer firm evidence that the disease is transmitted from the parents to child. So, that's why we have a disease. Parents and the child. Genetically, we have a disease. Diabetic, we have a disease. So, we have a disease. We have a disease. We have a disease. We have a disease. For example, identify gene responsible for the disease, uh, heritable diseases and cancer conditions. Identify gene responsible for the triads. This is the use of animals. We have to use plants. We have to use infections. We have to use plants. We have to use plants. We have to use plants. We have to use this technique is used in organ transplant to achieve better batch between the recipient and donor. Sadhana Gadil, Namala Bodhi, Narakuna, organ transplantation, etum will your problem. Namala organ transplantation, Jayana Samith Namal Parayar Depurum, close relatives in the Edithanula organ transplant, Jayana Samethana, organ transplantation successful avar the Parayar. That's the reason why the genes are similar and resemblance. So, we have to use gene mapping and organ transplantation. We have to use rejection. We have to identify a better match of organ and recipient and donor. Okay. Now, in forensic. Forensic is a wild field, a wide field in medicine. So, we have a lot of cinema. Forensic is a lot of cinema. We have a lot a lot of we cell go dead cell legal, hair follicles, and we will go to the next level. That is why we identify the DNA. That is why we use polymerized chain reactions. We will use the piece of DNA. We will exact DNA sequence. So, this is the first application in molecular biology for gene mapping. Now, coming to the second application in genetic disorder. But we gene mapping or your linkage and don't know genetic disorder genetic engineering use disorder reduce a yam 
ആ ജെനറ്റിക് ഡിസീസസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാം സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നത് ഡി എൻ എയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അബ്നോർമാലിറ്റി കൊണ്ടാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള അബ്നോർമാലിറ്റിയിലുള്ള ആ ജീനിനെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസീസസിനെ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡർ ഡിസീസസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് പോസിബിളാണ് സൊ ദീസ് ആർ സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡർ സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ടേ സാക്സ് ഡിസീസ് ഹട്ടിങ്ടൺ കോറിയെ ദെൻ ഹീമോ ക്രമറ്റോസിസ് ഫിനൈൽ കീറ്റനൂറിയ ഹൈപ്പർ കൊളസ്ട്രീമിയ ഹെർട്ട് ഡിസീസസ് ബ്ലഡ് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസ് ആർത്രൈറ്റിസ് ഡയബറ്റിക് ക്യാൻസർ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ജീനിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടോ അതിന് നോർമാലിറ്റി വന്ന ജീനിന് റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സിനെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നോ കമ്മിങ് ടു ദ തേർഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ മോണോ ക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡക്ഷൻ മോണോ ക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു യൂണിറ്റിൽ എന്താണ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം എന്നും എന്താണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നൊക്കെ പഠിക്കും ആ സമയത്ത് എന്താണ് ആൻറ്റിജൻ എന്താണ് ആൻറ്റിബോഡി എന്നൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറയാം നമ്മളെ ബോഡിയിലോട്ട് നമ്മളെ ബോഡിയിലില്ലാത്ത എന്തൊരു സാധനം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് ആൻറ്റിജൻ ആയിട്ട് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിനെതിരെ നമ്മളെ സിസ്റ്റത്ത് നമ്മളെ ബോഡിയിലുള്ള ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതിനെ കില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻ്റ് ആണ് ആൻറ്റിബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആൻറ്റിജനോട് ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ആൻറ്റിബോഡിയാണ് വരുന്ന ആൻറ്റിജനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻറ്റിൽ ആ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൽ മാത്രമാണ് ആ ആൻറ്റിബോഡി കൊണ്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത്രത്തോളം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ചാരിറ്റിയിൽ കാണാറുണ്ട് ഇന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ ഇത്ര രൂപ വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ളൊരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ചില ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഡിസീസസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ആൻറ്റിജൻ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആൻറ്റിജൻ നമുക്ക് ഡ്രഗ് കൊടുത്ത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ അതിന് കുറേ സൈഡ് എഫക്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും അതിന് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കൊള്ളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിജനെതിരെ അയാളുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മോണോ ക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആൻറ്റിബോഡിക്കുള്ള ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ലൈഫ് പീരീഡാണ് ലെസ് ദാൻ വൺ മന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ഒക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ആൻറ്റിബോഡിയുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്നാൽ അതിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ ആൻറ്റിജനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിജനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള സെല്ലുകളും ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ലോങ് ഇമ്മോർട്ടൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മരണമില്ലാത്തൊരു ലൈഫ് കിട്ടുന്ന ക്യാൻസർ സെൽസിൻ്റെ ക്യാൻസർ സെല്ലിനുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതിന് മരണമില്ല അത് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയുള്ള ജീനുകളും കൂടി നമ്മൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പുതിയ സെല്ല് ഉണ്ടാക്കുക അതിനെയാണ് ഹൈബ്രിഡോമ സെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡി അതിൽ ആൻറ്റിജൻ പ്രൊഡ്യൂസിങ് സെല്ലുണ്ട് ബീറ്റാ ലിംഫോസൈറ്റ് സെല്ലുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് മൈലോമ സെല്ലിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടിയുള്ള ഒരു മോ ആൻറ്റിബോഡീനെയാണ് മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിജനെതിരെ ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഹോസ്റ്റിൽ എല്ലാവർക്കും ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് ആൻറ്റിബോഡി അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാമെ
ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസസിനെതിരെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ റൊമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രോൺ ഡിസീസസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല കണ്ടീഷനും ഈ റൊമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഡ്രഗ്സ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കതിനെ സപ്രസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അതിനെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഒരു നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ അസിത്രോ അല്ല അസാത്തയോപ്രിൻ അല്ലെങ്കിൽ മെത്തോട്രക്സൈറ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മറ്റോട് ആർത്രൈറ്റിസിനെ നമ്മൾ സപ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസൻറ്റ് മാത്രമാണ് ആ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസസിനെ സപ്രസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റഡി പറയുന്നത് പക്ഷേ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ തേർഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൗ കമ്മിങ് ടു ഫോർത്ത് വൺ ജീൻ തെറാപ്പി ജീൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സിൽ തന്നെ ജീൻ തെറാപ്പി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ക്യാൻസർ ജീൻസിനെ ക്യാൻസർ ജീൻ തെറാപ്പി ഫോർ ട്രീറ്റിംഗ് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കാർസിനോമ ലൈക്ക് ഗ്ലിയോ ബ്ലാസ്റ്റോമ മെറ്റാസ്റ്റാറ്റിക് മെലനോമ ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക് ക്യാൻസർ എക്സെട്ര ദ ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസോർഡർ ജീൻ തെറാപ്പി ഫോർ ട്രീറ്റിംഗ് പാർക്കിൻസോണിസം ഡിസീസസ് ആൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസസ് ദൻ ഇൻഹെറിറ്റഡ് ഡിസീസ് ജീൻ തെറാപ്പി ഫോർ ട്രീറ്റിംഗ് ഹീമോഫിലിയ സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ജീൻ തെറാപ്പി യൂസ് ചെയ്യാം നോ ഫിഫ്ത് വൺ ഈസ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറിംഗ് ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ പ്രൊഫൈലിംഗ് ഡി എൻ എ ജിങ് ഫിംഗർ ഫിംഗർ പ്രിൻറിംഗ് ജീനോ ടൈപ്പിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു പെയർ ഓഫ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ബേസ് പെയറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ സീക്വൻസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാനും കൂടിയുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഈ ഒരു ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പീഷീസിന് മാത്രമല്ല ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലും അത് സ്പെസിഫിക് ആണ് ഡി എൻ എ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പല അപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോറൻസിക് സയൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ക്രൈം സൈറ്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ബ്ലഡ് ഹെയർ സലൈവ സെമൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആരാണ് ആ ക്രിൻ ക്രിമിനൽ അത് നമുക്ക് സസ്പെക്റ്റിൻ്റെ ഡി എൻ എയുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലാതെ പെട്ടെന്നൊരു ഡി എൻ എ എടുത്ത് അങ്ങ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് സീക്വൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന ക്രൈമിൽ ചെയ്ത ആളെ കിട്ടുന്നതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സസ്പെക്റ്റ് ആ ഏരിയയുമായിട്ട് സസ്പെക്റ്റിൻ്റെ ഡി എൻ എയുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് മാച്ച് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ പെറ്റേണിറ്റി ആൻഡ് മെറ്റേണിറ്റി ഡിറ്റർമിനേഷൻ സാധാരണഗതിയിൽ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലുണ്ടാവുന്ന ഡിസ്പ്യൂട്ട് അച്ഛൻ ആരാണ് എന്നുള്ള തർക്കത്തിലൊക്കെ കോടതിയിൽ നിന്ന് സാധാരണ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ട്രീറ്റ് ഐ മീൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ പേഴ്സണൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ആരെങ്കിലുമാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രത്തോളം കത്തിപ്പോയതോ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര പോലും ടൈം എടുത്ത് ഡി കെ ആയതോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ആണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ഫിംഗർ പ്രിൻറിങ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് ജെനറ്റിക് ദിസ് ഈസ് എ ജെനറ്റിക് ബാർ കോഡ് ടു പിൻ പോയിൻ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജെനറ്റിക് ബാർ കോഡാണ് ഇൻഡിവിജ്വലിനുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയാം ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ തന്നെയാണ് ദെൻ ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റഡ് ഡിസീഡർ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇൻ ബോത്ത് ഇൻ പാരൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ന്യൂ ബോൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യൂർ ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റഡ് ഡിസീസസ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് എയ്ഡ്സ് ആർ ടി പി സി ആർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എച്ച് ഐ വി എച്ച് എൻ ഡി എച്ച് ഐ വി എന്ന് പറഞ്ഞാ
അതിൽ ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ തന്നെ ആൻറ്റിബോഡി സിന്തസിസ് ചെയ്യുകയാണ് ആൻറ്റിജൻ എന്ന് ഐ മീൻസ് പാസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് നാച്ചുറലായിട്ട് ഒരു ഡിസീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് ചിക്കൻ ബോക്സ് വരില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതിനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയും നമ്മളെ ബോഡി അതിനോടൊരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ലൈഫ് ലോങ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മളെ ബോഡി തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലി അക്വയർഡ് ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു ആൻറ്റിജൻ നമ്മളെ ബോഡിയിലോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ആൻറ്റിബോഡി സിന്തസിസ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാക്സിനായിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അനിമൽസിൻ്റെ ഐ മീൻ കോസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ആൻറ്റിജനിക് പാർട്സുകളാണ് ചിലപ്പോൾ അതിനെ കില്ല് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസീസസിനെ കപ് ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റീനെ സപ്രസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ അതിന് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീൻസുകൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ റീകോമ്പിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള വൈറസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയൻ്റെ ഒക്കെ ജീൻസിനൊക്കെ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും റീപ്പൻ റീകോമ്പിനൻ്റ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വൈറസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് റീകോമ്പിനൻ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ് ദെൻ ഗറാഡാസിൽ എന്ന് പറയുന്ന റീകോമ്പിനൻ്റ് ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സുകളാണ് ദീസ് ആർ സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് വാക്സിൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ജെനറ്റിക് എൻജിനീയറിംഗ് ഓർ റീകോമ്പിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി വൈറൽ ഡിസീസസ് അല്ല സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ അതിനുള്ള നമ്മൾ അതിൻ്റെ വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാപ്പിലോമ വൈറസ് എന്നാണ് എപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി എപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വൈറസ് എന്നാണ് മീസൽസ് മീസൽ വൈറസ് എന്നാണ് ദെൻ ഡിഫ്തീരിയ കോണി ബാക്ടീരിയം ഡിഫ്തീരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാക്സിൻസുകൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസുകൾ ജെനറ്റിക് എൻജിനീയറിംഗ് വഴി നമുക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല പ്രൊഡക്റ്റുകളും അത് ജെനറ്റിക് എൻജിനീയറിംഗ് വഴി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് അതായത് നമുക്കത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും റീകോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ഒറിജിൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹ്യൂമിലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാ ട്രേഡ് നെയിം ആണ് ഡയബറ്റിക്കിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റീകോമിനൻ്റ് സൊമാറ്റോസ്റ്റാറ്റിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ പിറ്റൂട്രി ഡോർഫിസം എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ കുട്ടികൾ പ്രായപൂർത്തി അല്ലെങ്കിൽ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ഹൈറ്റ് വെക്കാത്ത കേസിൽ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമട്രോപ്പ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇൻ്റർഫറോൺ അതായത് ഹെയറി സെൽ ലിക്യൂമിയ ആൻറ്റിവൈറൽ കണ്ടീഷൻസിന് ആൻറ്റിവൈറൽ ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻ്റർഫറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ടിഷ്യൂ പ്ലാസ്മിനോജൻ ആക്ടിവേറ്റർ മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയിൽ ക്ലോട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ബ്ലോക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും ക്ലോട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലോട്ടിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻജൈമാണ് ടിഷ്യൂ പ്ലാസ്മിനോജൻ ആക്ടിവേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിവൈസ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിമാണ് ദെൻ എറിത്രോ പോയിറ്റിൻ ആർ ബി സിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഹിമോപോയിറ്റിക് സെല്ല് എന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എറിത്രോ പോയിറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിവിയർ അനീമിയ ആർ ബി സി കൗണ്ട് കുറയുന്ന കണ്ടീഷനിലുള്ള രീതിയിലുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ അതുപോലെ അതിൻ്റെ ക്യാൻസർ കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ദെൻ ട്യൂമർ നെക്രോസിസ് ഫാക്ടർ പ്രോ യൂറോ കൈനേസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലാസ്മിനോജൻ ആക്ടിവേറ്റർ തന്നെ ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി സിന്തസൈസ്ഡ് ഓർ